Olá, eu sou João Felipe e neste canal compartilho com você minha paixão por viver, experimentar, conhecer e aprofundar através das minhas viagens. Aqui não trago somente dicas ou ideias de roteiros interessantes, lifestyle ou coisas do tipo. O meu objetivo principal é trazer você para viajar comigo, para uma experiência de abertura ao mundo que é imenso e cheio de possibilidades para um encontro com Deus, consigo mesmo, com a natureza. E no episódio de hoje eu vou levar você comigo para conhecer a cidade de Londres, a capital inglesa, sede do Império Britânico, cidade palco dos incríveis casos de Sherlock Holmes, spot da saga Harry Potter e objeto dos sonhos de muitos brasileiros que desejam visitar a cidade. O jeito mais rápido de viajar entre Bruxelas e Londres é pelo Eurostar, o trem de alta velocidade que em duas horas cruza o Canal da Mancha e nos deixa no coração de Londres, na estação King's Cross. No entanto, esse não é o meio mais barato. As passagens de trem custam em torno de 40 a 60 euros. Existem sim outros meios mais baratos de chegar até a cidade, mas hoje nós escolhemos esta maneira para chegar por lá e a gente queria chegar um pouco mais rápido e também aproveitar um pouco mais esta noite na cidade. Então aqui na estação, na Gare do Midi, em Bruxelas, tem já um posto de fronteira. Então depois de passar na segurança, nós vamos passar também na imigração e depois já vamos ganhar a plataforma e o trem para sair para Londres. Então nós vamos indo, nós estamos bem animados, vamos ver o que tem para nós por lá. Nós chegamos na estação São Pancras e King's Cross. Uma fica do lado da outra e elas se conectam de várias maneiras. Eu recomendo dar uma andada por aqui para ver o prédio que é lindo e também a plataforma 9 3 quartos por onde os bruxos de Harry Potter embarcavam para Hogwarts. A lojinha tem de tudo um pouco, para os fãs da saga é uma parada obrigatória. Apesar desse vídeo se chamar Visitas Fora do Comum, eu vou, obviamente, passar em alguns lugares é, importantes e turísticos aqui da cidade, porque a Marta está vindo a primeira vez, minha esposa. Então, a gente vai visitar alguns lugares interessantes com ela também, para que ela possa conhecer bem a cidade e tudo mais. Mas o foco desse vídeo vai ser, sim, os lugares fora do comum que nós vamos visitar juntos. Depois de toda a aventura da chegada, a gente já passou no nosso apartamento, a gente pegou um apartamentinho numa área bem residencial aqui, como vocês podem ver, um pouquinho mais longe do centro da cidade, pra gente ficar mais tranquilo, um silêncio que as pessoas idosas gostam, não é verdade? Então a gente gostou demais do apartamento, é um lugarzinho muito bom e uh, agora a gente vai fazer umas comprinhas para deixar no apartamento e mais tarde bora pro pub, porque nós estamos na Inglaterra e tem que ter pub por aqui. A cultura do pub na Inglaterra desempenha um papel importante na sociedade britânica, sendo um dos elementos mais distintivos da vida social e cultural do país. Os pubs, abreviação de public houses, são estabelecimentos tradicionais onde as pessoas se reúnem para socializar, beber, comer e relaxar. Os pubs têm uma longa história na Inglaterra, remontando a centenas de anos. Muitos deles têm nomes e fachadas que refletem sua história e conexão com a comunidade local. São projetados para criar um ambiente acolhedor e relaxado, muitos têm lareiras, móveis confortáveis, decoração rústica que ajudam a criar um ambiente e uma atmosfera agradável para os frequentadores. Estamos saindo do pub, tarde da noite, já está escuro por aqui. E amanhã tem um passeio super legal 
em Londres. Bora descansar que amanhã tem mais. Então bora começar o nosso passeio por aqui. E o primeiro lugar que eu quero levar você para conhecer comigo não é tão incomum assim. É o Covent Garden, que é uma área icônica localizada no centro de Londres. É conhecida por sua rica história, arquitetura pitoresca, mercados vibrantes, entretenimento e cultura diversificada. No século XII, o mercado foi estabelecido oficialmente e se tornou um centro de comércio. O nome deriva de Covent Garden, referindo-se a um jardim que pertencia ao convento medieval de St. Peter. O lugar oferece uma ampla gama de opções gastronômicas, desde restaurantes elegantes até cafés aconchegantes e pubs tradicionais. Você pode desfrutar de uma variedade de culinárias do mundo inteiro. E uma vez que você está visitando aqui a região, vale muito a pena passar também no Opera House, que é esse prédio aqui atrás de mim. Você pode visitar o prédio gratuitamente, somente se você quiser assistir uma das óperas, você precisa pagar o bilhete. Tá bom? Então fica a dica aí para vocês, venha visitar também o Opera House quando você estiver no Covent Garden. É muito interessante como uma visita como essa impacta a gente, né? Então abre a nossa percepção para aquilo que é belo. E sempre que a gente tiver contato com aquilo que é belo, a gente vai também abrir nossa percepção para aquilo que é bom e para aquilo que é verdadeiro. Mas isso só vai acontecer se a gente se abrir a essa experiência de alimentar o nosso interior daquilo que é belo. Em termos objetivos, obviamente. E é por isso que eu falo sempre para os meus clientes, para aquelas pessoas que me seguem, se abra a essa experiência de viagem, onde você vai de encontro com aquilo que é belo, com aquilo que é bom e com aquilo que é verdadeiro. Porque isso vai fazer, certamente, você ter uma experiência profunda na tua viagem. Por falar em contemplação da beleza nas artes, vem comigo visitar a casa de Sir John Swan, um verdadeiro tesouro escondido no coração da cidade. O Museu Sir John Swannes é um tesouro único que exibe a coleção eclética e pessoal do arquiteto Sir John Swannes. O museu é uma atração cultural incomum que oferece uma visão fascinante da mente criativa de Swannes e é conhecido por sua apresentação única e atmosfera íntima. Sir John Swanee foi um renomado arquiteto neoclássico britânico conhecido por projetar edifícios como o Banco da Inglaterra e a Casa da Moeda Real. Durante sua vida, ele colecionou uma grande quantidade de arte, antiguidades, livros e curiosidades. O museu está localizado na casa de Swanee que ele mesmo projetou em Londres. Ele deixou especificações em seu testamento para que sua casa se tornasse um museu público após a sua morte, mantendo as coleções intactas e exibindo-as ao público. O museu abriga uma variedade impressionante de objetos, incluindo antiguidades clássicas, esculturas, pinturas, móveis, desenhos arquitetônicos e artefatos curiosos. Muitos dos objetos são exibidos em vitrines de vidro, iluminadas de maneira única para criar efeitos dramáticos de luz e sombra. O acesso ao museu é gratuito. E nós resolvemos voltar aqui para essa região do Covent Garden, para essa área externa, onde tem várias barraquinhas que vendem sanduíches de diversas partes do mundo, para almoçar como dois grandes cidadãos de primeira classe, tá? Sentado no chão, aqui com todo mundo, enquanto a gente almoça. Então, a gente parou por aqui, eu escolhi comer um sanduíche de falafel, num, numa barraquinha árabe, e a Marta resolveu comer um sanduíche grego. Na verdade é tudo primo, né? Grego e árabe, tá tudo por ali, mais ou menos na mesma cultura. No entanto, o uh, sanduíche grego ele é um pouquinho mais ácido, porque eles colocam aqueles molhos com iogurte, tipo deles. E os árabes têm um pouquinho mais de densidade, um pouco mais de sabor, por causa das especiarias, que é o que eu gosto mais. Adoro uma comida árabe e, estando aqui na Inglaterra, em vez de comer comida inglesa, comi comida árabe mais uma vez. E essa pode ser uma ótima opção para você que está aqui em Londres, visitando, passeando pela cidade e que quer economizar um pouco, porque de fato, com 10 pounds você consegue comer um sanduíche bem servido, uma porção bem grande para mim, imenso, e se saciar e relativamente barato.
Nós saímos da loucura de Westminster, pegamos o um metrô, chegamos novamente na calmaria de um lugar fora do comum e agora eu vou mostrar para vocês a Little Venice. O lugar é um paraíso de paz no caos da cidade. As casas de bela arquitetura combinam perfeitamente com os canais e a natureza do entorno. E para os mais animados, nas imediações da estação de trens de Paddington, que fica no final do parque, existem muitos pubs, restaurantes e espaços de convivência, onde as pessoas se reúnem para um final de tarde agradável. Nós dormimos na Little Venice e acordamos na região de Fulham para visitar o Palácio Episcopal, uma visita fora do comum que poucas pessoas fazem em Londres e que eu vou mostrar aqui para vocês. E a primeira surpresa do dia, a visita é gratuita. Fulham Palace é uma histórica residência localizada no bairro de Fulham, em Londres. Também conhecido como Bishop's Palace, o local tem uma rica história que remonta a séculos atrás e possui uma mistura fascinante de arquitetura, jardins e elementos históricos. A história do local está intimamente ligada à Igreja da Inglaterra, já que serviu como residência do bispo por mais de 1300 anos. A arquitetura do palácio abrange várias épocas e estilos, refletindo a evolução ao longo dos séculos. Partes do edifício datam dos séculos XV e XVI e ao longo do tempo foram feitas adições e modificações. Ao longo dos anos, o palácio abrigou uma série de figuras históricas, eventos e atividades. Ele serviu como local de residência, reuniões religiosas, encontros políticos e cerimônias importantes. Fulham Palace Trust é uma organização sem fins lucrativos que administra e mantém o Fulham Palace. A organização é responsável pela preservação, manutenção e operação do local, permitindo que o público explore a rica história e os belos jardins do palácio. O Fulham Palace Trust também organiza eventos, exposições e atividades para envolver a comunidade local e os visitantes. Gostei bastante da visita aqui no Fulham Palace. Não é um acervo muito grande, não é um museu com um acervo muito grande, mas a visita no prédio vale muito a pena e também o parque, o jardim que tem do lado, eu gostei bastante. Então se você estiver passando por Londres e tiver um tempinho a mais aí na sua visita, que quiser vir um pouquinho para fora da cidade, para fazer uma visita fora do comum, vale a pena colocar no seu roteiro. E um detalhe interessante também, que o bairro aqui no entorno do palácio é bem interessante, tem vários restaurantes, pubs, uma coisa mais local, é, com a presença de locais, então acho que é uma experiência positiva também para a pessoa que está querendo fazer uma imersão cultural um pouco mais profunda. A Upper Street é uma rua vibrante e movimentada localizada na área de Islington. É conhecida por sua atmosfera animada e diversificada com uma ampla gama de lojas, restaurantes, bares, cafés e teatros. A rua oferece uma mistura eclética de estabelecimentos, desde boutiques independentes até lojas de marcas conhecidas. Além disso, Islington é conhecida por seu cenário cultural e a Upper Street não é exceção. Há teatros, cinemas e locais de música ao vivo na área, tornando-a um destino popular para quem gosta de arte e entretenimento. Bem próxima da Upper Street está Camden Passage que é uma passagem estreita e repleta de lojas, conhecida por suas boutiques, antiquários, lojas de curiosidades, galeria de arte e cafés pitorescos. É um ótimo lugar para os amantes de antiguidade e colecionadores de arte, pois oferece uma variedade de objetos únicos. A atmosfera do local é frequentemente descrita como encantadora e eclética. Os visitantes podem explorar as lojas que vendem uma variedade de itens, desde roupas vintage até móveis antigos e arte. Além disso, os cafés e restaurantes na área oferecem um local relaxante para fazer uma pausa durante o passeio. E daqui da estação King's Cross eu termino o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam do conteúdo de viagem. Nós nos vemos na próxima aventura. Até mais. Tchau!